नमस्कार मित्रांनो एसओसी क्लास टेक मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपल्याला बघायचं आहे क्लास 10 सायन्स लेसन नंबर फर्स्ट दैट इज द ग्रॅविटेशन आणि हा ग्रॅविटेशनचा पार्ट 2 आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे केप्लर्स लॉ ठीक आहे या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेणार आहे पण त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर आता सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असतील तर आताच या आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा याची लिंक सुद्धा मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे आणि जर तुम्हाला फक्त 9th आणि 10th चे जर व्हिडिओ पाहिजे असतील तर त्यांच्यासाठी मी एक नवीन YouTube चॅनल बनवलेला आहे SVC क्लासेस 9th अँड 10th हे चॅनल आहे याची लिंक सुद्धा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे त्यावर जा आणि त्याला सबस्क्राइब करा चला तर सुरुवात करूया पण त्या अगोदर एक महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म नून अकॅडमी इज हियर फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 टू 12 म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साठी क्लास 9 टू 12 साठी सर्व सब्जेक्ट साठी तुमच्यासाठी नून अकॅडमी इथे घेऊन येणार आहे फ्री लाइव क्लासेस याच्यामध्ये तुम्हाला डेली फ्री लाइव क्लासेस मिळणार आहेत फ्री नोट्स मिळणार आहेत एमसीक्यू प्रिपरेटरी सेशन मिळणार आहे MSCT, NEED, JEE, सगळ्या साठी क्लासेस तुम्हाला या नून अकॅडमी वर उपलब्ध असतील ठीक आहे अनलिमिटेड डाउट क्लिअरिंग सेशन सुद्धा असणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे क्लास 11 साठी आम्ही घेऊन आलेलो आहोत आता तुमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला कोणती स्ट्रीम चूज करायला पाहिजे ठीक आहे सायन्स करायला पाहिजे त्यानंतर तुम्हाला आर्ट करायला पाहिजे कि तुम्हाला त्यानंतर कॉमर्स करायला पाहिजे काय तुम्ही निवडायला पाहिजे तुमच्या जीवनामध्ये या सगळ्या विषयी या सर्व गोष्टी आम्ही डिस्कस केलेल्या आहेत ते क्लासेस नून अकॅडमी वर चालू आहेत जा आणि हे क्लासेस तुम्ही बघू शकता आता काय करायचं आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जायचं आहे ठीक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये जायचं आहे तर तुम्हाला नून अकॅडमीचा ऍप डाउनलोड करायचं आहे आणि बस मजा घ्या फ्री लाइव क्लासेसचा आता बघा मित्रांनो केप्लर्स लॉ आपल्याला काय सांगतो इथे बघा आता आता केप्लरने जे काही लॉ इथे आपल्याला सांगितलेले आहेत पण त्याच्या अगोदर आपण थोडक्यात बघूया ठीक आहे म्हणजे गॅलिलिओचे अगोदर कारण गॅलिलिओ यांनीच काय केलेलं आहे टेलिस्कोपचा शोध लावलेला आहे गॅलिलिओंनी काय केलेलं आहे टेलिस्कोपचा आविष्कार केलेला आहे पण गॅलिलिओच्या अगोदर जर आपण बघितलं ठीक आहे म्हणजे जे काही आपण स्पेसचं जे काही ऑब्झर्वेशन करायचो ठीक आहे त्या आणि आपल्या नेक आईज न करायचो बरोबर आहे ने काहीच न चालू असायचं ठीक आहे आणि 16 व्या सेंचुरी पर्यंत खूप डाटा आपल्याकडे जमा झाला होता अबाउट द प्लॅनेटरी मोशन ठीक आहे आता प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे काय बघा जे प्लॅनेट सनचे अराउंड फिरतात की नाही त्या एका सर्कुलर पॅथ मध्ये ठीक आहे त्याला म्हणतात प्लॅनेटरी मोशन ठीक आहे मग बघा आता मग यावरनं काय केलं त्यानंतर बघा गॅलिलिओनं काय केलं त्यांनी टेलिस्कोपचा आविष्कार केला मग त्या टेलिस्कोपच्या माध्यमातून आपण काय केलं स्पेसचं ऑब्झर्व केलं स्पेसला ऑब्झर्व केलं ठीक आहे त्यानंतर जोहान्स केपलर यांनी काय केलं आपले तीन नियम जगासमोर मांडले आणि या तीन नियमचा यूज करून न्यूटन यांनी आपल्याला युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅविटेशन सुद्धा सांगितलेला आहे ठीक आहे मग चला आता बघूया प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे काय आणि कशा प्रकारे लॉ दिलेला आहे तर बघा मित्रांनो आता सर्वात अगोदर इलिप्स आपण समजून घेऊया बघा तुम्हाला सर्कल माहित आहे अशा प्रकारे असतो सर्कल बरोबर आहे सर्कल बघा सर्कलचं जर आपण या सेंटर पासून जर अंतर घेतलं म्हणजे रेडियस घेतलं तर इथं सुद्धा हे सारखं अंतर येणार आहे इथं सुद्धा सारखं येणार आहे इथं सुद्धा सारखं येणार आहे आणि इथं सुद्धा सारखं येणार आहे बरोबर आहे रेडियस सगळीकडे सारखंच असते पण जर आपण या सर्कलला जर थोडं जर चपटं केलं ठीक आहे अशा प्रकारे एखाद्या अंड्यासारखं म्हणजे जे, जे की तुम्हाला इथे दिसतंय हे बघा दिसतंय ना अंड्यासारखं म्हणजे यालाच म्हणतो आपण इलिप्स यालाच काय म्हणतो आपण इलिप्स असं म्हणत असतो यालाच काय म्हणत असतो इलिप्स असं म्हणत असतो मग बघा सर्कलला ज्याप्रमाणे एक फोकस असतो सेंटर पॉइंट असतो त्याचप्रमाणे इलिप्सला काय असतात दोन म्हणजे दोन फोकस असतात किती असतात टू फोकस असतात ठीक आहे म्हणजे बघा त्याला नाव दिलेले आहेत आपण F1 आणि F2 ठीक आहे आता बघा जर तुम्ही या F1 जर एखाद्या पॉइंटवर गेला आणि तिथून पुन्हा जर या पॉइंटवर आला 
एफ टू वर मे आर वन आर टू ठीक है नर गेला तुम्हें आसा गेला तो ये आर थ्री आर फोर नर आसा गेला कुछ ही पॉइंट वी आसा गेला आर फाइव आर सिक्स मे या सगे एडिशन सारखे नर है मे आर वन प्लस आर टू ये सारक आर थ्री प्लस आर फोर या बरबर आना इक्वल टू आर फाइव प्लस आर सिक्स या बरबर आना मे जे अंतर है ना ये अपन करते नेह भी सारक आना ठीक है फिर एवड तुम्हारा ध्यान है ठीक है क्या बगा आता हे है प्लैनेटरी मोशन ये अपन मन तो तुम्हारा दिस्त ठीक है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मुविंग अराउंड द सन मे इत तुम्हारा दिस्त कि जे प्लैनेट है ते कशा प्रकार सन चार फिर आता बे तो सर्कुलर फिर नहीं तो इलिप्स मे बे इलिप्स ठीक है चप्त सर्कल अपन मनूया ठीक है यहाँ एक फोकस वे बोकस फोकस का जो का प्लूरल फॉर्म आता अपन फोकाय फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाय सर्कल फोकसो इलिप्स दोन इलिप्स दोन ठीक है इतना माला दिखते है कि है सन ठीक है हा है प्लैनेट मे अपना अर्थ मानू तो क्या करते है रिवॉल्विंग अराउंड द सन सन या बाजूला फिर एक इलिप्स मधे ठीक है आता फिर तुम्हारा क्या हो तू जवर ये तो इत दूर जो है बरबर है मग ज्यास हा प्लैनेट सन या जवर ये स्पीड कसा मोर आतो जास्त ज्यास हा प्लैनेट दूर जो ठीक है सन या स्पीड कसा लेस आतो एवं तुम्हारे ध्यान है आता अपन जा रहा है अपने लॉ क्या लॉ मध्य अपने का संगित है देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ इज स्टेट दैट द फर्स्ट लॉ का संगत ब The orbit of the planet is an ellipse with the sun at the one of the focus. पहले ऐसे में संगीत लाए the orbit of the planet जिसका orbit है ना planet जी ठीक है around the sun ठीक है they are an ellipse ठीक है शायद ellipse है not a circle ठीक है ellipse आए and ते चा एक आउ focus वर का है sun आए ते चा एक आउ focus वर का है sun आए आप लोग पहला लॉ समझो second लॉ का समझो बगा The line joining the planet and the sun sweeps equal area in the equal interval of time. ठीक है? मुझे बगा तुम्हाला दिस तो है कि हाँ सन है। ये एक लाइन आप अच्छी अपन जॉइन के लिए लिया है। तुम्हाला मायता हाँ जो प्लैनेट क्या करते हो या सन चा आराउंड फिरने आ सकती हो। For example, this is an Earth. ये Earth है। Earth एक रिवॉल्यूशन पूर्ण करने आ सकती तेला 65 days लगता। ठीक है? 65 days लगता। मग बगा आता हे जी प्लैनेट दिस्त ना तुम्हाला ए तो काय झाले या ए वर ना तो बी वर गेलाय ठीक है 30 डेज मध्ये सॉरी 1 मिनिट 30 डेज मध्ये तो काय गेलाय इथून इथे गेलेलाय मग या प्लैनेट ना जो काही एरिया स्वीप्स केलेला इथे जी लाइन आपण जॉइन केली होती ना हे या लाइन ने जो काही एरिया स्वीप्स केलेला आहे कव्हर केलेला आहे की असा कसा असणार इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एरिया इन इंटरवल इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मे तीस दिवस मधे एवडे एवडे कवर के लिए नेक्स्ट थर्टी डेज मधे तो एरिया कवर करना नेक्स्ट थर्टी डेज मधे तो एरिया कवर करना नेक्स्ट थर्टी डेज मधे तो एरिया कवर करना ठीक है ये है सेकंड लॉ आता थर्ड लॉ अपने का संगत बो स्क्वेर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आता बो स्क्वेर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मे अर्थला या सन होती फिर सॉरी थ्री थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज लगता ठीक है मग रिवॉल्यूशन का स्क्वेर हा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिट्वीन द प्लैनेट एंड सन मे आर क्यूब या दो मधल अंतर आता मेन डिस्टन्स समझे मेन डिस्टन्स शब्द वाल बिस्टन्स कमी है प्लैनेट आन मधल है ना इत जा है 
मग काय करायचं तर ॲव्हरेज डिस्टन्स घ्यायचं आहे काय करायचं ॲव्हरेज डिस्टन्स घ्यायचं आहे त्या ॲव्हरेज डिस्टन्स आपण काय म्हणतो मेन डिस्टन्स असं म्हणत असतो ठीक आहे असं समजून घ्या ठीक आहे म्हणजे इथं आपण टी स्क्वेअर डायरेक्ट डायरेक्टली टू होल्ड टू द आर क्यूब असं याला आपण लिहू शकतो ठीक आहे समजले म्हणजे जर रिव्हॉल्युशन जर टाइम जर वाढला तर काय होईल दोन प्लॅन्ट मधलं डिस्टन्स वाढेल दोन प्लॅन्ट मधलं डिस्टन्स जर वाढलं तर त्याला रिव्हॉल्युशन करण्यासाठी जो टाइम लागतोय तो जास्त लागणार ठीक आहे तर हा आपला थर्ड लॉ सांगतोय ठीक आहे एवढंच तुम्हाला ध्यान ठेवायचं होतं बघा एक्झाम मध्ये यावर तुम्हाला तीन मार्क्ससाठी किंवा दोन मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारले जातात आणि क्वेश्चन काही वेगळ्या प्रकारचे सुद्धा विचारले जातात ते क्वेश्चन कसे विचारले जातात ते आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणारच आहे पण हे आय एम पी आहे त्याला तुम्ही आय एम पी करा याच्या नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहे बघा आता इथं क्वेश्चन बघा कशा विचारलेला आहे ऑब्झर्व द गिव्हन फिगर अँड आन्सर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन बघा व्हॉट इज द कन्क्लुजन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट आता तुम्हाला या इमेज वरून काय दिसते काय कन्क्लुजन तुम्ही काढू शकता अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज नॉट अन एलिप्स सॉरी इट इज नॉट अन सर्कल मग तो एक मला सर्कल नाही आहे इट इज नॉट अ सर्कल इट लुक्स लाईक अ इलिप्स हे काय एका इलिप्स सारखं आहे ठीक आहे हे काय एका इलिप्स सारखं आहे एक जरा ठेवा मग इथं आपण म्हणू शकतो द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स आहे एक इलिप्स आहे त्यानंतर व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द प्लॅनेट अँड डिस्टन्स फ्रॉम द सन म्हणजे बघा थर्टी डेज फॉर एक एक्झाम्पल सांगतो आपण हा फॉर एक्झाम्पल थर्टी डेज मध्ये तो एवढं डिस्टन्स कव्हर करतो आणि जसा तो दूर जातोय तसं तो कमी डिस्टन्स कवर करतोय इथे सुद्धा कमी डिस्टन्स कवर करतोय याचा अर्थ तो दूर जातो त्यावेळेस त्याचा स्पीड काय होतो कमी होतो स्पीड काय होतो त्याचा लेस होतो हे आपल्याला समजते ठीक आहे इथं आपण लिहू शकतो वेन द प्लॅनेट इज क्लोज टू द सन देन इट स्पीड इज मोअर वेन द प्लॅनेट इज अवे फ्रॉम द सन देन इट स्पीड इज लेस तर दोन कन्क्लुजन इथं आपण काढू शकतो त्यानंतर बघा ए एस बी सी एस डी ई एस एफ रिलेशन बिटवीन द एरिया एक्सप्लेन बघा आता इथं जो काही एरिया आहे यस ए बी म्हणजे इथं जो काही एरिया आहे ठीक आहे त्यानंतर इथं जो काही एरिया आहे त्यानंतर इथं जो काही एरिया आहे हा इक्वल एरिया आहे ठीक आहे म्हणजे या प्लॅनेटनं इक्वल एरिया कव्हर केलेला आहे म्हणजे जे काही लॉईन आपण जॉईन केलेलं आहे बिटवीन द प्लॅनेट अँड सन त्याने काय केलेलं आहे इक्वल एरिया कव्हर केलेला आहे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक आहे हे तुम्हाला समजते म्हणजे तिन्ही गोष्टीत आपण स्पष्ट केलेल्या अशा प्रकारचा क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला विचारला जातो तीन मार्क्ससाठी किंवा एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकते त्याच्यामुळे तुम्हाला हे महत्वाचं आहे हे जे तुम्हाला इथं स्टेटमेंट दिलेले आहेत हे सुद्धा तुम्हाला ध्यान ठेवावे लागतील असे असे तुम्हाला लिहावे लागतील ठीक आहे महत्वाचं आहे हे सर्व गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवणं तीन मार्क्ससाठी विचारलं जाते आय एम पी आहे ठीक आहे तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता रिमेनिंग पार्ट्स आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहे थँक्स फॉर वॉचिंग